வெல்கம் டு சொடக்கு சமையல் இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான பீர்க்கங்காய் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் சொடக்கு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு பீக்கங்காவை சேர்த்துக்கோங்க நான் பெரிய சைஸ் பீக்கங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு லைட்டாக தோல் நீக்கினா மட்டும் போதும் இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கினா தான் சீக்கிரமாக வதங்கி வரும் பீர்க்கங்காய் வதங்கினதும் இந்த தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் கொத்துமல்லி வதை சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கொத்துமல்லி விதையோட டேஸ்ட் பிடிக்கலைன்னா சேர்க்காதீங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் சேர்த்தா கூட இந்த ஃப்ளேவர் சட்னியில் இருக்கும் இது நல்லா செவந்து வந்ததும் ஒரு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நாலு காஞ்ச மிளகாய் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினதும் நறுக்கி வச்சிருக்கிற ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே வதக்கி வச்சிருக்கிற பீக்கங்காவை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவுன தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துக்கோங்க அந்த வானல் சூட்டிலே இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதை ஆற வச்சிடலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளையில் சேர்த்து நல்லா அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க இதை சட்னியில் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான பீக்கங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இது இட்லி தோசைக்கு ஒரு அட்டகாசமான காம்பினேஷன் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்